বাবু চলো না রোম্যান্স করি দেখ মিথিলা তোকে বলেছি না এগুলো বলবি না কেন তুই কি আমাকে ভালোবাসিস না তাহলে আদর করতে পারবি না আমাকে তোকে আমি আগেই বলে দিয়েছি এগুলো আমার দ্বারা সম্ভব না কারণ তুই আমার চাচাত বোন এখন তো কতই হচ্ছে তাহলে তুই আমাকে কেন ভালোবাসতে পারবি না কেন আদর করতে পারবি না বল তোর চিন্তা ভাবনা এতটা বাজে হলো কবে থেকে আমি তো ভাবতে পারতেছি না তুই আমাকে যা ভাবার ভাবতে পারিস তুই তো জানিস আমি তোর জন্য কতটা পাগল তোর প্রতি কতটা দুর্বল তাহলে তুই আমাকে বারবার কেন এভাবে দূরে সরিয়ে দিস একটু তো কাছে আসতে পারিস তাই না কি সমস্যা বলতো তুই সব সময় এরকম ভাবে আমাকে নিজের মায়ের আটকানোর চেষ্টা করিস কেন আর বারবার উল্টা পাল্টা কথা বলতে থাকিস কেন কি হয়েছে সত্যি করে বলতো তুই কি বলিস আমি তোকে মায়া আটকানোর চেষ্টা করব কেন আমি তোকে ভালোবাসি আর তুই খুব ভালো করে জানিস আমরা দুজন দুজনকে কতটা ভালোভাবে চিনি জানি তাছাড়া তোকে আমি ভালো না বাসলে কাকে বাসবো বল আমি খুব ভালো করে জানি তুই আমাকে মায়ায় আটকানোর চেষ্টা করিস আর তুই আমাকে ভালোবাসিস না এটা তোর আবেগ আর দুজন দুজনকে চিনি জানি এটা ছোটবেলা থেকে কারণ আমরা সমবয়সী আর তাছাড়া দুজন একসাথে বড় হয়েছি আর তাহলে তুই আমাকে নিয়ে সব চিন্তা ভাবনা করিস কেন ঈশান তুই ভালো করে জানিস আমি তোকে কতটা ভালোবাসি আর ভালোবাসার মানুষটাকে নিয়ে এসব চিন্তা না করলে কাকে নিয়ে করব বল তোকে ভালোবেসে আমি নিজের সাথে জড়িয়ে নিতে চাই তাহলে তুই কেন আমাকে ইগনোর করিস এমন করে তুই কেন বুঝতে পারিস না এটা হওয়া সম্ভব না কারণ তুই আমার চাচাত বোন একই বাসায় থাকি আমাদের দুজন দুজনের পরিবারের মধ্যে কতটা মিল কতটা বন্ধন ভালোবাসা দাদু মারা যাওয়ার সময় আমাদেরকে সবাইকে বলে গিয়েছিল যেন আমরা আলাদা না হই আর এটা যদি হয় তাহলে আমাদের সম্পর্কের মাঝে ফাটল ধরবে তুই কেন বুঝতে পারিস না এই সম্পর্কটা হওয়া সম্ভব না উল্টো আমাদের ফ্যামিলির মাঝে ঝামেলা হবে সেটাকে খুব ভালো হবে বল ও তুই এই কারণে আমাকে বারবার দূরে সরিয়ে দিতে চাস এই জন্য তুই আমাকে ভালোবাসিস না সেটা বলতে চাস দেখ এটা কোনো ফ্যাক্টরি না আর তুই তো খুব ভালো করে জানিস তোর আব্বু আম্মু আমাকে কতটা ভালোবাসে আর আমার আব্বু আম্মু তোকে ছেলের মতো ভালোবাসে ওরা কখনো আমাদের রিলেশনের মাঝে বাধা হবে না তাহলে তুই কেন বারবার আমাকে এমন করে ইগনোর করিস বল তুই জানিস না আমি নিতে পারি না তারপরও তুই আমাকে ইগনোর করিস তারপরও তুই আমাকে দূরে সরিয়ে দিস আর সত্যি করে একটা কথা বলতো আমি কি এতটাই খারাপ এতটাই বাজে যার জন্য তুই আমাকে একটু ভালোবাসতে পারিস না নাকি এটাই শুধু কারণ যে আমরা একই ফ্যামিলিতে থাকি আর আমি তোর চাচা তো বোন অনেক কারণ আছে যেগুলো তোকে বললে তুই বুঝতে পারবি না আর বোঝার চেষ্টা করবি না কারণ তোর মাথাটা বিগড়ে গেছে তুই বারবার শুধু এসব কথাই বলতে থাকবি তোকে আমি বোঝাতে পারি না এগুলো বললে ফ্যামিলির মধ্যে ঝামেলা হবে আর ঝামেলাটা তোর আমার জন্য হবে তখন দোষটা আমার ঘাড়ে এসে পড়বে তুই পারবি না এগুলো সামলে নিতে আর আমি চাই না এরকম কিছু হোক কিছু হবে না তুই শুধু আমাকে ভালোবেসে দেখ আমাকে শুধু একটা বার বুকের সাথে জড়িয়ে নিয়ে দেখ আমি এগুলো সলভ করে দিব আর তুই তো জানিস আমি বাসায় যেটা বলি সবাই সেটাই শোনে আমি যদি ছোট আব্বুর কাছে গিয়ে তো ওর আমার ভালোবাসার কথাটা বলে দেই ওরা আমাদের মেনে নেবে তাহলে তুই কেন আমাকে ভালোবাসতে পারবি না বল আর এমন না যে তুই আমাকে ভালোবাসিস না শুধু মুখেই বলিস কিন্তু আমি জানি তুই আমাকে কতটা ভালোবাসিস আমি তোকে ভালোবাসতে যাব কেন আমার তোকে পছন্দ না তুই সেটা খুব ভালো করেই জানিস তাহলে তুই এসব কথা বলে আমাকে কি বোঝাতে চাইছিস আমি তোকে ভালোবাসি না এটা শুধু বোনের প্রতি একটা কেয়ারিং তাহলে তুই কেন বারবার আমাকে এসব মনে করে দিতে চাইছিস এসব বলে কোনো লাভ হবে না কারণ আমি তোকে কখনো ভালোবাসবো না আমি কোনো বাচ্চা না যে তুই আমাকে বোঝালে আমি বুঝতে পারবো দেখ কোনটা বোনের কেয়ারিং আর কোনটা গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ডের ভালোবাসা সেটা বোঝার বয়স আমার হয়েছে তাই এখন অন্তত এই নাটকটা করিস না আমি এমনিতেই তোর এরকম অবহেলা নিতে পারতেছি না কষ্ট পাচ্ছি তাহলে তুই বারবার কেন সেটা আমাকে দিচ্ছিস কি বোঝাতে চাইছিস তুই তুই আমাকে ভালোবাসিস না তাহলে সেটা তোর ভুল ধারণা আমি খুব ভালো করে জানি তুই আমাকে ভালোবাসিস তুই আমাকে হারিয়ে ভালো থাকতে পারবি না সত্যি করে একটা কথা বলতো আমি খুব ভালো করে জানি তুই আমাকে ছাড়া দূরে থাকতে পারবি না তোর পক্ষে সম্ভব না আমাকে ছাড়া ভালো থাকা তাহলে কেন এরকম পাগলামি করছিস বল এসব ভুল ধারণা আমি তোকে ভালোবাসি না আর যদি বেশেও থাকি না তাহলে সেটা বোন হিসেবে তাহলে তুই কেন এরকম পাগলামি করিস পাগলামিটা বন্ধ কর আর এসব যদি বাসায় জানাজানি হয়ে যায় তাহলে কিন্তু অনেক ঝামেলা হয়ে যাবে তখন কিন্তু আমাদের দুজনকে আলাদা করবেই আর এই বাসাটাও আলাদা হয়ে যাবে তুই কি সেটা চাস আমাদের দুই পরিবার আলাদা হয়ে যাক ও তার মানে তুই এটাই ভেবে আমাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিস দেখ এরকম কিচ্ছু হবে না কেউ আলাদা হবে না আর আমাদের জন্য কেউ কষ্টও পাবে না 
আর পরিবার আলাদা হওয়া তো দূরে থাক আমাদের সম্পর্কটা আরো অটুট হবে যখন জানতে পারবে তুই আমি দুইজন দুজনকে ভালোবাসি দুজন বিয়ে করতে চাই অনেক হ্যাপি থাকবো তখন ওরা খুশি হয়ে আমাদের বিয়েটা দিবে তার উপর আমরা অনেক হ্যাপি থাকবো একই ফ্যামিলিতে থাকলে কতটা ভালো হবে বলতো এই ধারণা ভুল তেমনটা কখনো হবে না বড় আব্বু আর বড় আম্মু কখনো মেনে নিবে না তারপর আমার আব্বু আম্মু অনেক রেগে যাবে সম্পর্কে ফাটল ধরবে তুই কেন বুঝতে চাইছিস না যে বিষয়টাকে এত সহজভাবে নিয়েছি সেটা অত সহজ বিষয় না তোর কাছে সহজ মনে হলেও আমার কাছে অনেক কঠিন লাগতেছে তুই সব সময় সব কিছু নেগেটিভ ভাবে ভাবিস সব সময় পজিটিভ থাকার চেষ্টা করিস না সব সময় উল্টা পাল্টা ভাবিস বলে তোর কাছে সবটা কঠিন লাগে দেখ তোকে আমি বলতেছি এমন কিছু হবে না তুই একটা বার শুধু আমাকে ভালোবেসে দেখ সব ঠিক হয়ে যাবে তারপরও তুই কেন বোঝার চেষ্টা করতেছিস না আমি তোকে ভালোবাসি আমি বারবার তোকে কাছে টেনে নিয়ে আমার স্পর্শ দিয়ে আমার ভালোবাসাটা বোঝানোর চেষ্টা করছি কিন্তু তুই সেটা বুঝতেই পারছিস না কি এমন অন্যায় করেছি আমি বল তোর চাচা তো বোন এই জন্য তুই আমাকে দূরে সরিয়ে দিতে চাইছিস দেখ এগুলো করে কোনো লাভ হবে না আমি তোকে অনেক ভালোবাসি তাহলে তুই আমাকে কেন ভালোবাসতে পারবি না আমার মধ্যে কি এমন নেই বল তোর মধ্যে সবই আছে কিন্তু তার মধ্যে কমন সেন্স নেই এই সম্পর্কটা হলে কেউ ভালো থাকবে না সবাই আমাদের শুধু ভুল বুঝবে তখন কি হবে বলতো আমি হয়তো আজকে তোকে ভালোবাসি না কিন্তু পরে তো তোকে ঠিকই ভালোবাসবো তখন আমাদের পালিয়ে যাওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না পালিয়ে যাওয়ার হলে যাব তারপর বিয়ে করে নিব তখন আমাদের একটা বেবি আসলে দেখবি সবাই আমাদের মেনে নিবে তুই সবসময় এত নেগেটিভ চিন্তা করিস কেন এমন কিছু হবে না বললাম তো আর তাছাড়া তুই আমাকে এখন ভালোবাসিস না মানে এখনো অনেক বেশি ভালোবাসিস কিন্তু এই সামান্য কারণে তুই আমাকে দূরে সরিয়ে দিতে চাইছিস আমি এত কিছু জানি না তুই আমাকে ভালোবাসিস তুই আমাকে বিয়ে করে নিবি তুই এক সপ্তাহের মধ্যে আমাকে ডিসিশন জানাবি তারপরও যদি তোর ডিসিশনটা না হয় তাহলে আমি দেখে নেব আমি কি করতে পারি আর তুই খুব ভালো করে জানিস আমার রাগ জেদ কতটা তারপর যদি উল্টা পাল্টা কিছু একটা করে ফেলি না তার জন্য একমাত্র দায়ী থাকবি তুই সিনথিয়া আমি তোকে বোঝাতে পারছি না এ সম্পর্ক কখনো হবে না তারপরও তুই কেন এরকম পাগলাবি করছিস বলতো তোকে কি করলে তুই বুঝতে পারবি যে এগুলো হওয়ার সম্ভাবনা তারপরে তুই খালি এরকম পাগলামি করতে থাকিস কি সমস্যা কি তোর বলতো কোনো সমস্যা নেই আর যেটুকু আছে তাই তুই যখন থেকে আমাকে ভালোবাসতে শুরু করবি আদর করতে শুরু করবি তখন থেকে দেখবি সবটা ঠিক হবে সবটা ঠিক হয়ে গেছে তাহলে কেন আমাকে এমন করে দূরে সরে দিতে চাইছিস বল তোকে আমি বলতেছি যে আমি তোকে ভালোবাসি বিয়ে করতে চাই আর তুই আমাকে আদর করলে দেখবি আমাদের একটা বেবি চলে আসবে তারপর দেখবি সবটা ঠিক হয়ে যাবে তাহলে তুই আমার সাথে কেন করতে পারবি না একটু কাছে আয় না শোনা সিনথিয়া কথাটা বলে ঈশানের কাছে আসার চেষ্টা করলে ঈশান চলে যেতে গেল তখনই সিনথিয়া ঈশানের একটা হাত ধরে নিজের দিকে ঘুরে তার অনেকটা কাছে চলে আসলো তারপর ঈশান ছোটার চেষ্টা করলে সিনথিয়া ওর শার্টের কলার আঁকড়ে ধরে ওদের চার ঠোঁট এক করে দিল ঈশান হত বম্ব হয়ে গেল সিনথিয়া পাগলের মতো ওর ঠোঁট জোড়া চুষতে লাগলো একটা সময় ঈশান নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করে সিনথিয়াকে ধাক্কা দেবে আর তখনই বাসার সবাই এসে ওদের সামনে দাঁড়ালো তখন ঈশান সবাইকে দেখে ভয় পেয়ে গেল তারপরে ঈশানকে ছাড়ছিল না তখন ঈশানের আব্বু একটা চিৎকার দিয়ে দৌড়ে ওদের কাছে চলে আসলো তখন ঈশান তারা হুড়ো করে সিনথিয়াকে ছেড়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে ও আরও জোর করে চেপে ধরল ঈশানকে আব্বু এসে ঈশানকে সরিয়ে দিয়ে তারপর ওকে কয়েকটা থাপ্পড় দিয়ে বলতে লাগলো তোর কত বড় সাহস বাসার মেয়ের সাথে এসব করছিস তোর চাচাতো বোন আর তুই কিনা ওর সাথে এসব করছিস আব্বু বিশ্বাস করো আমি কি এমন কিছু করতে চাইনি কিন্তু সিনথিয়া সিনথিয়া তোকে জোর করে সব করতে বাধ্য করেছে তাই না আমি খুব ভালো করে জানি তুই কেমন আর সিনথিয়া কেমন তুই জোর করে ওর সাথে এসব করার চেষ্টা করছিস তাই না সিনথিয়া বল ও তোর সাথে কি করার চেষ্টা করেছে আজকে দেখ হারামিটার আমি কি করি ওর হাফ বাপ মোটেও ভালো ঠেকছিল না আমার কয়দিন যাব আর আজকে আমি ওকে হাতে নাতে ধরেছি ওর সাহস কি করে হয় তোর সাথে এসব করার ও তোর চাষাত বোন আর তুই কি না ওর সাথে এসব ভাবতে অবাক লাগছে তুই এত বাজে হলি কবে থেকে আবু বিশ্বাস করে এমন কিছু হয়নি সিনথিয়া তুই আব্বুকে বলিস না কেন আমি এই জন্য বারবার বলেছিলাম আমি সম্পর্কে জড়াতে পারবো না তারপর তুই আমাকে জোর করেছিস এসব করার জন্য এখন দেখ সবাই আমাকে ভুল বুঝছে তোকে আমি কি করলে বোঝাতে পারবো যে এগুলো করলে সবাই আমাকে ভুল বুঝবে আর তুই কিনা সেটাই করলি 
দেখ এখন আমাকে সবাই ভুল বুঝছে এটাই তো চেয়েছিলি তুই তাই না একদম চুপ ওকে একটু শাসাবি না আমি খুব ভালো করেই বুঝতে পারছি তুই যে অসুখ করে ওর সাথে এইসব করার চেষ্টা করেছিস সিন্তিয়া তুই বল কি হয়েছে আজকে ওকে আমি মেরেই ফেলব ওর সাহস কি করে হয় নিজের চাচাত বোনের সাথে এসব করার এসব বাইরে জানাজানি হয়ে গেলে কি একটা কেলেঙ্কারি হবে আব্বু ঈশানকে এলো পাথরে মারতে শুরু করলে এর মাঝে সিন্ধিয়া কিছু বলতে যাবে তার আগে ঈশানের আব্বুকে থামিয়ে দিল এবার সিন্থিয়ার আব্বু আম্মু বুঝতে পারলো বিষয় তো কিছু একটা হয়েছে কারণ সিন্থিয়া ও হাবাব কিছুদিন যাবৎ বুঝতে পারছিল যে কিছু তো গন্ডগোল একটা পাকাবে এবার সিন্থিয়ার আব্বু এসে ঈশানের আব্বুকে আটকে দিয়ে বলতে লাগলো ভাই তুই থাম দেখ আমি ওকে জিজ্ঞেস করছি কি হয়েছে ঈশান কি হয়েছে আমাকে বল আর সিন্থিয়া তুই কি করেছিস ওর সাথে নাকি ও তোকে জোর করেছে আজকে আমাকে বলবি যদি না বলতে পারিস তাহলে কিন্তু আমার থেকে খারাপ আর কেউ হবে না বড় আব্বু বিশ্বাস করো আমি এমন কিছু করিনি তোমার মেয়ে উল্টো আমার সাথে এসব করার জন্য জোর করেছে ও নাকি আমাকে ভালোবাসে আমি ওকে বারবার বলেছিলাম এই সম্পর্ক হওয়া সম্ভব না তাতে আমাদের পরিবারের সম্পর্কটা নষ্ট হয়ে যাবে কিন্তু তোমার মেয়ে আমার কথা শুনবে না বারবার শুধু আমাকে এসব করার জন্য জোর করছিল তারপর যখন আমি চলে যাচ্ছিলাম তখনও জোর করে ঈশান কথাগুলো শেষ করতে পারল না তার আগে আব্বু ঠাস করে ওর গালে একটা থাপ্পড় মেরে দিল তারপর আবারও থাপ্পড় মারার জন্য হাত উঠালে সিন্তিয়া এসে আব্বুর হাতটা ধরে ফেললো আর বলতে লাগলো ছোট আব্বু প্লিজ তুমি ওকে মেরো না দেখো ওর কোনো দোষ নেই সব দোষ আমার আমি ওকে ভালোবাসি যার জন্য ওকে বারবার কাছে টেনে নিতাম আর আজকে ওকে ভালোবাসার কথাগুলো বলেছি ওকে বাজে অনেক প্রস্তাব দিয়েছি সবটাই করার জন্য বলেছি কিন্তু তোমার ছেলে আমাকে ভালোবাসে না শুধু বলেছে আমাদের পরিবারের সম্মানটা নষ্ট হয়ে যাবে আমাদের দীর্ঘদিনের পরিবারে ফাটল ধরে যাবে ওই জন্য আমাকে বারবার দূরে সরিয়ে দিয়েছিল কিন্তু এর মাঝে যে তোমরা এসে এরকম ভাবে ভুল বুঝবে আমি সেটা বুঝতে পারিনি প্লিজ তুমি ওকে মেরো না সব দোষ আমার তোমরা দরকার হলে আমাকে মেরে ফেলো তারপর ওকে কোনো শাস্তি দিও না আমি ওকে ভালোবাসি থাকতে পারবো না ওকে ছাড়া প্লিজ তোমরা ওকে কিচ্ছু বলো না সিন্ধিয়া আর ঈশান দুজনে কান্না করছে আব্বু মার থামিয়ে দিল এবার ঈশান কান্না করতে করতে আব্বুর পায়ের কাছে বসে পড়ল আর সিন্ধিয়া ওর আব্বু আম্মুকে বারবার বলতে লাগলো আব্বু আম্মু ঈশানকে অনেক ভালোবাসি আব্বু আম্মু আমি ঈশানকে অনেক ভালোবাসি ওকে ছাড়া থাকতে পারবো না ও আমাকে বোঝার চেষ্টা করে না ওকে আমি যতবার বোঝানোর চেষ্টা করছি আমি ওকে ভালোবাসি কিন্তু ও আমার কথাই বুঝতে পারছে না প্লিজ তোমরা বলো না ওকে আমার সাথে বিয়ে দিবে আমি না ওকে ছাড়া থাকতে পারবো না ওকে ছোটবেলা থেকে ভালোবাসি কিন্তু সেটা বুঝতে পারছিলাম না ও আমাকে ভালোবাসি কিন্তু তোমাদের কথা ভেবে আমাদের সম্মানের কথা ভেবে পরিবারের সম্পর্ক নষ্ট হবে ভেবেও আমাদের আমাকে ভালোবাসে সেটা প্রকাশ করবে না দেখো আমাকে অন্য কোথাও বিয়ে দিলে না ও ভালো থাকতে পারবে না আমি ভালো থাকতে পারবো না আর আমাদের কষ্ট দেখে তোমরা কি ভালো থাকতে পারবে বলো প্লিজ আমাদের এভাবে আলাদা করে দিও না ঈশানের আব্বু বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল তখন সিন্থিয়ার আব্বু এগিয়ে এসে ঈশানকে উঠিয়ে তারপর ওর মুখের পাশে হাত রেখে বলতে লাগলো ভালো রাখতে পারবি আমার মেয়েটাকে সব সময় সুখে রাখতে পারবি তো কখনো কষ্ট দিবি না তো আমার মেয়েটাকে আব্বু তুমি কি বলতো সেগুলো দেখো আব্বু কখনো এগুলো মেনে নিবে না তুই হয়তো আমাকে কষ্ট না দেওয়ার জন্য এমনটা বলতেস দেখো এ সম্পর্ক হয় না আমি খুব ভালো করে জানি আমি তোর আব্বুর বড় না আমি যেটা বলবো সেটাই হবে তোর আব্বু তো সম্মানের কথা ভেবে এমনটা করেছে কিন্তু তোরা দুজন দুজনকে ভালোবাসিস সেটাই অনেক তাই আমি বলতেছি এ সম্পর্কই হবে তাই আমি বলতেছি এ সম্পর্ক হবে আর আমি বিয়েটা এখানেই ফাইনাল করব তুই বল এখন তুই ওকে ভালোবাসিস কি না বিয়ে করতে পারবি কি না যদি সুখে রাখতে পারিস তাহলে বল আমরা তোদের বিয়ে দিব হ্যাঁ বাসি কিন্তু তোমাদের ভয় আমি বলতে পারছিলাম না আর আমি এমন কিছু করিনি জানো তো আমার তোর ওপর সেটুকু বিশ্বাস আছে আমার মেয়েটাকে যতটুকু বিশ্বাস না করি তার থেকে দ্বিগুণ বিশ্বাস আমি তোকে করি আব্বুর কথাতে সিন্থিয়া দৌড়ে এসে ঈশানকে জড়িয়ে ধরল তখন ঈশান সিন্থিয়ার আব্বুর দিকে তাকাতে আব্বু ঈশারে ওকে শান্ত করতে বলল তখন ঈশান ওকে আলতো করে জড়িয়ে ধরল তো ভালো থাক ভালোবাসা